استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي المختار الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وأولياء أمته وعلماء ملته وعلينا معهم وبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على وآله وصحابه وسلم صلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله لا ورب العرش السكون جو ملاؤن سے ملا بٹتی ہر کو نئی نو میں نعمت رسول اللہ کی اللہم صلی اللہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اللہم مولانا محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم 
فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْدُهُمْ أَوْلَى بِبَعْدٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا يا رب صل وصل مبارك عليه وقصد ببتر ربي رب الشريف أسكري تيتي جمبار آغتم معز السامعين كرام محترم مصلي عن عظام رحمني ورحمكم الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مهان رب العالمين ركودر ترفاق درباري أما شكر يا داي كرشي رب العالمين أما دركي وبيتر جمار ديني الله رميامة ترشكر يا داي كرار أشار बोशार कुदरतेर दरबारे सिज़दा दावार जन्नो ईमानी तौफीक दान करो चे शेज़र नाला दरबारे शुक्रिया गया पुन करे बोले उच्च आवाज़ बोले अल्हम्दुलिल्लाह शादे शादे सरवारे कायनात रहमतुल्लाहलामीन शफ़ियुल मुज़नबीन राहतिल आशिकीन नबीर दरबारे लोकों को ठी दरुद और सलामेर हदीयारस कुरी मोहतरम अमी बिगो तो जुमाया मर रसूलेर रसूल जेकहने ही था कु मोदीनाय थे के ही उम्मते रावस्ता देखते बच्चन शिटा ही न हायात हो वर्तमान हो कारण अल्लाह पाक रब्बुल अलामीन अमर रसूलेर जो नो पूरा पृथ्वी टा के एकदम आयनार में तो सामने कर दिया चल ताई शे विश्व मानवोत्तर मुक्ति रिदिशारी नोबी उम्मतेर जन्नो एमों किसू कास करेगी अच्छन जेटा पृथ्वीर इतिहासे कोनो राष्ट्रनायक कोनो विश्व नंदी तो विश्व बोरन ने जरा मानुष रिकास ते के फूलेर माला पेचन अबार कोष्टो शोध जो करें चन शेरोकोम कोनो व्यक्तियों नाई जेटा अमार रसूलेर मोतो अनुशेर माजे ब्रातित्तेर बंदुन सिस्टी कोरे दिए छे एमोन ब्रातित्तो जादेरे बीतोरे कोनो रोकतेर शंपोर को नाता कार पोरियो तारा ओई भाईर जन्नो निजेर जीवन दिते प्रस्तुत छी उत्तरम हाजरी नास्के अम्रा सूरा ये अनफालेर पोसत्तु नंबर आयातेर आलोके अमार रसूलेर जे ब्र जुद्देर मौजदाने गियो, शुहीद होए जाच्चन, वो यबुस्तायो, निजेर भाईरे कोता चिंता कोरे, बुखेरे बितोरे, मुखेरे बितोरे, पानी विपाशा बुख चीरे जाच्चे, पानी खावार जन्नो प्रचंड त्रिशना जगेच्चे, ऐर पोरियो, अरेक जुन भाईरे श, जे शहादुतेर अबुस्ता, तिनी चिंता कोल्लन, अमी जोधी पानी पान कोरी, तो ये अमर चाहिए अमर बाई के आगे पान कराने दो कर। जुद्देर मैदान एक प्राण चले जाते हैं। वो अवस्थायो तरा निजेर भाईर उदी कर रख के चिलो। एमोन दिश्चंत तरा उपस्थापन करे गिये चे। अमर रसूल खुशी होए चे। साहबाई करा मेरे आदर्श लेके। उत्तरम हाजरीन। अम्रा शे विश्व मनोवतार मुक्ति रिदिशार कदम सलातु सलाम आरोस करती हार शे शरणाली जुगेर शरणाली मनुष्य गुलु शोनार मनुष्य गुलु रुपति आमादेर सलाम हजार सलाम जर आमादेर कछे विश्वेर मानुषेर कछे टा मॉडल होए रोइचन शे सहवाई कराने रे कदमे हमरा सलाम यारोस करी उत्तरों महाजरीन बिगोतो जुमाया मैं बोले चिलम मूतर ज़मीनेर मुद्दे अल्लाह � देखिए कैसे इस्लामिर जुन्नो आरामर रसूल मोदीनाई बोशे शे साहबीदर जुन्नो दुआ करे गलन जोरे वाले मुस्सू हाँ एको नो पुत्र जन्तो जरा इबाबे नो भी 
নবীর জন্য ইসলামের জন্য দিনের জন্য যারা নিজেদেরকে এভাবে অকাতরে বিলিয়ে দেয় ধন সম্পদ বিলিয়ে দেয় আল্লাহর নবী কাল কেয়ামতের ময়দান হাউজ এ কাউসারের সামনে আপনাদের সাথে দেখা হবে জোরে বলেন সুবাহ এই বিষয়টা আমার মন গড়া নয় এটা বুফারি শরীফের হাদিস থেকে আমি পয়েন্ট কোট করে এনেছি এখান থেকে আমি দু একটি কথা বলি বিগত জমায় আমরা হজরতে জাফর ইবনে আবু তালেব রতি আল্লাহ আবু তালাম গুরু শাহাদত পর্যন্ত আমরা গিয়েছিলাম তৃতীয় সেনাপতি ছিল হজরতে আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা যখন জাফর ইবনে আবি তালেব সব শেষে শাহাদত বরণ করলেন আমার রসুল মদিনায় সাহাবিদেরকে সুসংবাদ দিলেন আশ্চর্যের বিষয় হবে আমাদের দেশে আমরা প্রায় সময় বলি গাইবি জানাজা কি জানাজা ওই গাইবি মসজিদে গিয়ে গাইবি জানাজা পড়ি আমরা কি বলেন চট্টগ্রাম শহরে যত মানুষ ডাকায় মারা যাক বিদেশে মারা যাক আমরা কোথায় গিয়ে পড়ি গাইবি মসজিদে গিয়ে পড়ি মাঠে ঘাটে যেখানে দাঁড়ায় যাই গাইবি গাইবি জানাজা পড়ি কি পড়ি আচ্ছা জানাজার নামাজের জন্য শর্ত কি বলেন তো জানাজার নামাজের শর্ত কি লাশ কি থাকতে হবে একটু জোরে বলুন সামনে থাকতে হবে কেউ এখন আপনারা যে নেতা মারা গেছে নেতা মারা গেছে জানাজা বলতেছেন লাল দিঘির মাঠে লাশ কোথায় বলে যে রসুল পড়েছে কে পড়েছে রসুল পড়েছে সে যেন আমরাও পড়ছি আচ্ছে তার মানে তুমি আর রসুল এক সময় গেছ হ্যাঁ রসুল যখন হজরতে জাফর ইবনি আবি তালেবের জানাজা পড়ছেন আমার রসুল বলে তোমরা যদিও দেখতে পাচ্ছ না আমি রসুল যখন ইমামতি করছি জানাজার ওই সময়ের মধ্যে আমার পালিত পুত্র আমার কলিজার টুকরা সন্তান জায়েদ ইবনে হারসাম জাফর ইবনে আবি তালিব রদিয়াল্লাহ তালানহুর লাশ মুবারক আমি রসুলের সামনে তুলে ধরা হয়েছে তো রসুলের জন্য আবার গায়ক আর আমার রসুল কাল্লা বলছেন ইন্না আর সলনা কা শাহেদান আপনি সাক্ষী আপনি উপস্থিত আপনার সামনে উপস্থিত বাদশা নাজ্জাসির জানা যা পড়েছে আমার রসুল জানা যা পড়েছে আমার রসুল বললেন পৃথিবীর সমস্ত পর্দা তুলে দিয়ে বাদশা নাজ্জাসির লাশ আমি রসুলের সামনে তুলে ধরা হয়েছে আমি গায়ে বিভরি নাই আমার সামনে উপস্থিত ছিল তো তুমি লাল দিঘির ময়দানে জানা যা বড় তোমার কে পাওয়ার আছে বলেন নিজের রসুলের মতো মনে তিন নম্বর প্রশ্ন আমার রসুল এখানে আমাদের দেশে দেখবেন কিছু মানুষ আছে জানাজার ঘরে দোয়া করলে তাড়াতাড়ি মানুষ টেলিভিশনে চলে যায় আছে না এত বড় খারাপ কাজ এত বড় বেদাতি কাজ জানাজার নামাজ পড়ছি ইমামের পিছনে সামনের কাতারে যেই হুজুর বললেন সুরা ভাতিয়া শরীফ একলা শরীফ পরে দোর শরীফ পরে আমরা ওনার জন্য একটু দোয়া করি উনি মানে এত বড় মনে হয় হারাম কাজ পৃথিবীতে আর নাই এই হাজার হাজার মানুষ ফাঁক করি ওনার থেকে বাইরে চলে যেতে হচ্ছে তারপরও তিনি কি করবেন না মুনাজা এত বড় হারাম কাজ হ্যাঁ হ্যাঁ রে আমি বলি যে এটা হারামি মানুষ কি মানুষ হারামি চিনেন আমাদের দেশে হারামি চিনেন কোনো একটা জিনিস চাইলে না দিলে আমরা কি বলি বড় হারাম্য মানুষ কি মানুষ বড় হারাম কৃপণ্য মানুষ হারামি মানুষ এ বড় হারামি না হুজুর এরা এরা এ আবার হারামি হয় কেন এ হারামি মানি এ মুসলমান ভাইয়ের জন্য দোয়া করার ক্ষেত্রে কৃপণতা করেছে আল্লাহর নবীকে আল্লাহ অর্ডার করছেন ফাইজা ফারাজ তা ফংস রসুল যখন আপনি নামাজ থেকে ফারেক হবেন তখনই আপনি দোয়াই মগ্ন হয়ে যান এখানে জানাজার নামাজ ফরজ আইন না কেফায়া এটা জোরে বলেন না তবে ফরজ তবে কি ফরজ ফরজের কয় প্রকার দুই প্রকার একটা হচ্ছে ফরজে আইন আর একটা হচ্ছে ফরজে কেফায়া কিতাব হাদি স্কুলে দেখেন আমার রসুল জানা দাও বললেন সাহাবা ইকরামকে বললেন তোমার ভাই জাফর ইবনে আবি তালেবের জন্য দোয়া করো জোরে বলেন না সুহান আল্লাহ জানাদার ঘরে দোয়া নাই এত হারাম কাজ মনে করে মানে মানুষের ঠেলে মানে পিছনে চলে যাওয়া হচ্ছে মানে বেদাত দোয়া করাটা বেদাত 
দুনিয়াতে আর কিছু বেদার দেখে না মানুষ মরে গেলে সব চাইতে বেশি মোহতাস হয় মুসলমান বাই দোয়ার জন্য মোহতাস হয়ে থাকে তো এই জিনিসে তার কি প্রণতা এর চাইতে হারামি মানুষ আর নাই আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তো ফিক দান করুন হজরত আবদুল্লা ইবনে রওয়াহা যখন যখন দেখতে পেলেন জাফর ইবনে আবি তাল ইব্রদি আল্লাহ তালান হু অত্যন্ত নির্মমভাবে শহীদ হয়ে গেলেন তখন চিন্তা করলেন আমার বসু তো আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছে এখন আমি হয়তো সেই যুদ্ধের দায়িত্ব পালন করতে পারব না ওই সময়ে এক সাহাবি এসে বলল ওনার হাতে ওই যুদ্ধের ময়দানে ওনার হাতে উনি এটা ওই খিদাই ছিলেন একটা গোস্ত ওই আমাদের দেশে মুরগির রানের মধ্যে গোস্ত আর হাড্ডি একসাথে মিশ্রিত না এরকম একটা ছাগলের বকরির মাংস সামান্য হাড্ডি সহ ছিল ওনাকে বলছেন আপনি কি করছেন বলে যে আমি একটু খাচ্ছি আমি খুব খিদার্থ আমি খুব ক্ষুধার্থ তখন বলছেন আপনি কি দুনিয়াটা খাবেন না আকেরাতেরটা খাবে সাহাবির এই কথা শুনে হজরত আবদুল্লা ইবনে রওয়াহা বলেন আচ্ছা আমার জান্নাতের সাথে আমার কতটুকু দূরত্ব বলে যে বেশি দূরত্ব নাই শুধু আপনি শহীদ হবেন জান্নাতে পৌঁছে যাবে বলে যো তাহলে তার বাসে থাকার দরকার নেই দুনিয়ার খাবারেরও দরকার নেই ফেলে দিলেন যুদ্ধের ময়দানে গেলেন যুদ্ধ করতে করতে শাহাদ উৎপরণ করলেন এদিকে আমার রসুল মদিনায় সাহাবিদেরকে বললেন সাহাবিরা রে যুদ্ধের ময়দানের তিনজন সেনাপতি শহীদ হয়ে গেছে এখন সাহাবিরা এখন বুঝতে পারলেন আমার রসুল কেন এই যুদ্ধের মধ্যে কয়জন সেনাপতি দিয়েছে তিনজন সেনাপতি দিয়েছে এটা রসুল কি আগে ফিটিং করেছে নাকি এখন ফিটিং করতেছে তো রসুল জানতেন কি না এরপরে যুদ্ধের ময়দানে যখন তুমুল অবস্থা সাহাবাই কারাম চিন্তা করলেন এখন যদি পিছনে ফিরে যায় তাহলে দিন ইসলামের মান বাঁচানো যাবে না আর কাফের এই দুই লক্ষ সৈনিক এরা যদি আমাদের পিছু দাওয়া করে বাঁচতে পারবো না হয়তো জীবন দিয়ে যাব না হলে আমরা যুদ্ধে পরাজয় বরণ করতে হবে তখন সবাই চিন্তা করতে লাগলো এখন সেনাপতি কে হবে তখন এখানে একজন বীর যুদ্ধ ছিলেন উনি যখন বীর দর্পে যুদ্ধ করতে লাগলেন উনি বললেন তোমরা একজন সেনাপতি নির্ধারণ করো যখন পতাকা ভরে যাচ্ছে আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা থেকে তিনি ধরে ফেললেন তখন যুদ্ধের ময়দানে সবাই বলল তুমি সেনাপতি বলে না এই দায়িত্ব আমি পালন করতে পারবো না এই দায়িত্ব যুদ্ধের ময়দানে আমি এই দায়িত্ব পালন করতে পারবো না তখন বললেন ওই দিকে হজরতে খালিদ বিন ওলিদ রদি আল্লাহ তালান হুবির দর্পে যুদ্ধ করা যাচ্ছেন একে একে ষাটটা তরবারি অলরেডি ভেঙে গেছে যুদ্ধ করতে করতে ষাটটা তরবারি ওনার ভেঙে গেছে ওই সময়ে তখন সবাই বলল খালিদ বিন ওয়ালিদকে তাড়াতাড়ি এইদিকে ডাকো খালিদ বিন ওয়ালিদ রদি আল্লাহ তালান হুর ডাকা হলো ওনাকে সেনাপতির জন্য দায়িত্ব দেওয়া হলো পতাকা ওনার হাতে তুলে দেওয়া হলো তিনি বললেন ওই যুদ্ধের মধ্যে আমার একে একে নয়টা তরবারি ভেঙে গেছে কয়টা নয়টা তরবারি ভেঙে গেছে আমার কাছে একটা ছোট্ট ইয়ামিনি তরবারি ছিল ছোট্ট একটা ইয়ামিনি তরবারি এখন আমি এই তরবারি দিয়ে কীভাবে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করব এই যুদ্ধ জয় করব কেমনি তখন তিনি চিন্তা করলেন সেই দিনের মতো যুদ্ধ শেষ তাবুতে ফিরে আসলেন তিনি হৃদয় স্পর্শে একটা বাসন দিলেন বাসন দেওয়ার পর বললেন যুদ্ধের নীতি চেঞ্জ করতে হবে কীরকম বলে যে এখন কাফেররা মনে করছে আমাদের সৈন্য সংখ্যা খুব কম তখন তিনি কি করলেন ডানের সৈন্যগুলো বামে নিয়ে আসলেন বামের সৈন্যগুলো ডানে নিয়ে গেলেন পিছনের সৈন্যগুলোকে সামনে এনে দিলেন সামনের সৈন্যগুলোকে পিছনে এনে দিলেন যুদ্ধ নীতি চেঞ্জ করল পরের দিন যখন যুদ্ধ শুরু হল কাফাররা দেখে অবাক ও বাবারে মুসলমানদের তো নতুন সৈন্য চলে আসছে দেখা যাচ্ছে এখন তাদের অন্তরের মধ্যে একটা বয় সৃষ্টি হয়ে গেল আমরা তো আর পারবো না এইভাবে দলে দলে যদি যুদ্ধের ময়দানে নতুন সৈনিক আসা শুরু করে আমাদের তো আর বাসার কোনো উপায়ে নাই অবশেষে খালিদ বিন ওয়ালিদ আল্লাহর থরবারি যাকে উপাধি দেওয়া হয়েছে সাইফুল্লাহ খালিদ সাইফুল্লাহ তিনি এমন যুদ্ধ নীতি অনুসরণ করলেন এমন বীর দরবে সৈনিকরা যুদ্ধ করলো এই দুই লক্ষ সৈনিকের অধিকাংশ মারা আর গুলো পালায় চলে গেল জোরে বলেন সুবাহ আমার রসুল এইদিকে এতক্ষণ সাহাবিদের জন্য সেনাপতিদের জন্য শহীদদের জন্য কাঁদতেছিলেন হঠাৎ করে আমার রসুল দোয়া করলেন খালিদকে আল্লাহ তুমি আরও বরকত দান করো জোরে বলেন সুবাহ তখন সবাই অবাক আমার রসুল হঠাৎ খুশি হয়ে গেলেন কেন আমার রসুল মদিনায় থেকে সাহাবিদেরকে বলল সাহাবিরা যুদ্ধ জয় হয়ে গেছে সাহাবাইকরাম অবাক তিনজন সেনাপতি শহীদ 
সেনাপতি শহীদ হয়ে গেলে এখানে আবার যুদ্ধ জয় হওয়ার কোনো আশ সম্ভাবনা থাকে তিনজনই শেষ আবার যুদ্ধ জয় তখন বলে আজকে এমন ব্যক্তির মাধ্যমে আল্লাহ যুদ্ধ জয় করেছে এই আমাদের মুসলমানদের বিজয় দিয়েছে যাকে আল্লাহ নিজেই সাইফুল্লার উপাধি দিয়েছে এটা আল্লাহর থরবারি মোতরম হাজরিন এই যে যুদ্ধের ময়দানে মুসলমান নিজের জীবন বাজি রাখল এখানেই আমরা দেখি যখন মক্কা থেকে মদিনায় যখন সাহাবিরা হিজরত করল এখানে ছিল মদিনার তিন হাজারের মধ্যে অর্ধেক ছিল আনসার আর অর্ধেক আর অর্ধেক ছিল মহাজের মহাজের এবং আনসারের মধ্যে যে সম্পর্ক আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আমার নবী হজরতে আনুজ বিন মালিক রজি আল্লাহ তালানপুর করে যেই দিন বদরের যুদ্ধের আগে আমার রসুল সাহাবিদেরকে ডাকলেন নব্বই জন সাহাবি সেদিন আনুজ বিন মালিক রজি আল্লাহ তালানপুর করে এসেছিল পঁয়তাল্লিশ জন ছিল আনসার সাহাবি আর পঁয়তাল্লিশ জন ছিল মহাজের সাহাবি এদের মধ্যে আমার রসুল ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করে দিলেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই কথাটাই সুরাইয়া আনফালের পঁচাত্তর নম্বর আয়াতে ইন্ডিকেট করে বললেন নিশ্চয়ই যারা ইমান এনেছে এরপরে হিজরত করেছে এরপরে জিহাদ গিয়েছে তোমাদের সাথে ওয়াজাহাদু মাহুম তোমাদের সাথে গিয়ে যুদ্ধের ময়দানে জিহাদ করেছে আল্লাহ বলছেন ফাউলা ইকা মিনকুম এরা বাইরের কেউ নয় তোমাদের আত্মীয়তার চাইতেও তাদের সম্পর্ক আরও বেশি জোরে বলেন সুবাহাম ওউল আর হাম তখন আমার রসুল যখন ভ্রাতৃত্ব দিলেন তখন মদিনার দুইজন গোত্রপতি একজন মক্কার একজন মদিনার একজন হচ্ছেন আশ্রয় মোবাশ্বরার একজন হজরতে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রদি আল্লাহ তালানপুর সাথে মদিনার অন্যতম গোত্র প্রধান হজরতে আব্দুল্লাহ ইবনে সাদ রদি আল্লাহ তালানপুর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে দিলেন সাদ ইবনে রবির সাথে আমার রসুল সম্পর্ক দিলেন এই সাদ ইবনে রবি এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আউফকে যখন আমার রসুল ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে জোর করে দিলেন দোনজন চলে গেলেন আমার রসুল যখন বুঝাই দিলেন যে আজকের থেকে সাদ তোমার ভাই আব্দুর রহমান তোমার ভাই বাসায় গেলেন ঘরে জায়গা দিয়েছেন এখন তো আমাদের দেশের মধ্যে বাই মারা গেলে বাতিজার সম্পত্তি শুদ্ধ নিজে নিয়ে বাতিজারে বাইর করি দেয় ঠিক না আসে না বাই যখন মারা গেল বাতিজার সম্পত্তি শুদ্ধ নিয়ে গেলে বোনের সম্পত্তি দেয় না সমাজ ব্যবস্থায় আমার নবী যখন ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দিল আব্দুর রহমান ইবনে আউফের সাথে সাদ বিন রবির সাথে রক্তের সম্পর্ক ছিল না শুধুমাত্র দিন ইসলামের হাতিরে যখন ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দিল তখন হজরতে আব্দুর রহমান ইবনে আউফকে সাদ ইবনে রবি বললেন বাই আমার আজকে থেকে যা সম্পত্তি আছে সবাই জানে আমি খুব ধনী আমি সমস্ত সম্পত্তিকে বরাবর বিভাগ করলাম আজকে থেকে আমি তোমাকে এক বাগের মালিক বানিয়ে দিলাম আমার দুইটা সুন্দরী স্ত্রী আছে চিন্তা করবেন আমার দুইটা সুন্দরী স্ত্রী আছে তুমি শুধু বলবা কোন স্ত্রীটা তোমার পছন্দ হয় আমার পছন্দ মতো দিব না কারণ তুমি মনে করতে পারো হয়তো বিস্ত্রীটা আমাকে দিয়েছে সুন্দরটা তুমি রেখে দিয়েছো আমি সেটা চাই না আমার দুটি সুন্দরী স্ত্রী আছে যে স্ত্রীটা তোমার কাছে পছন্দ হবে আমি সাথে সাথে সেটাকে তালাক দিয়ে দিব আল্লাহ আকবর কেমন ভ্রাতৃত্ব আমার রসুল দিলেন তখন হজরতে আব্দুর রহমান ইবনে আফরুদি আল্লাহ তালাম বললেন বাইরে আমি তোমার কথাই খুশি হয়েছি চলো একটু বাজারে যাব কোথায় যাব বাজারে যাব বাজারে গেলেন তিনি সামান্য পনির কিনলেন আনলেন কিনে এনে দুজনে পরিবার নিয়ে খেলেন খাওয়ার পরে স্ত্রী তালাক দিলেন তখন সাহাবা ইকরাম আব্দুর রহমান ইবনে আউফ কিছুদিন পরে আমার নবীর দরবারে একটা লাল জামা আর একটা লাল রুমাল গায়ে দিয়ে আমার নবীর সামনে আসলেন বললেন আব্দুর রহমান কি তোমার এই অবস্থা কেন এত রং চটা কাপড় পরে আমার আমি নবীর দরবারে আসছো বলে জিয়া রসুল্লাহ আমি বিয়ে করছি সুবাহ আল্লাহ আমি কি করছি বিয়ে করছি কি কাকে বিয়ে করেছো তিনি বললেন যার সাথে আমার ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দিয়েছেন ইয়ার রসুল্লাহ তিনি একটি স্ত্রী তালাক দিয়েছেন ইদ্যত শেষ হয়েছে আমি বিবাহ করেছি জোরে বলেন না সুবাহ আল্লাহ তখন বললেন তো পরিবারের কি খাওয়াইছো বিয়ের সময় কি অনুষ্ঠান করছো বলে ইয়ার রসুল্লাহ আমার তো যা ছিল আপনি জানেন সব মগ খায় এখানে কিছুই নাই ইয়ার রসুল্লাহ তাহলে বলে যে তো কোনো অনুষ্ঠান করা নেই তবে হ্যাঁ খেজুরের বিসি পরিমাণ স্বর্ণ দিছিলাম বউরে কি পরিমাণ খেজুরের বিসি পরিমাণ ও তাহলে তো কিপটামি হয়ে গেছে না আমার রসুল মুসকি হেসে বলেন কিপটামি হয়ে গেছে না 
এত কেপ্টেন করছো কেন তুমি কিছু খাওয়া নাই এখন আমরা এখানে যারা আছি সবাইকে তুমি অলিমা খাওয়াও জোর বলেন না সব আমার তুমি কি খাওয়াও অলিমা খাওয়াও তো অলিমা খাওয়ানো কি জোর বলেন অলিমা খাওয়ানো কি বৈরাত খাওয়া এখন আর কিছু বলে না অলিমা খাওয়া সুন্নত বৈরাত খাওয়া ফ্রিজ টিভি মার্সিডিস গাড়ি নামা সুন্নত কি বলেন সুন্নত না বেশি ভালো কাজ আহারে দশ লাখ টাকার কামিন দেয় কামিন দিছে দশ লাখ তো বল হুজুরে বিয়ে ভরাচ্ছে বিয়ের মধ্যে দেখতেছে যে উসুল বাবদ এক বরি স্বর্ণ ওমা দশ লাখ টাকার কামিন বউরে স্বর্ণ দিছে যে কয় বরি এক বরি লিখা আছে কয় বরি হাঁস বরি স্বর্ণ উসুল বাবদ দিছে কয় বরি এক বরি হ্যাঁ এটা কী ধরনের রইল বাকিগুলো বলা যে ফলা তৌফিকে পাল্লে দিবে ফোলা তৌফিকে ফাললে দিবে দশ লাখ টাকার কামিন কী জন্য কেন লিখছো দোকাবাজি করছো না পুরো দোকাবাজি না এটা মহিলাটার মধ্যে তো এখন এটা দোষ কার বরপক্ষ বলে আমরা এত টাকার কামিন দিতে চাই নাই তো বলে যে কনের পক্ষ দাবি করেছে দশ লাখ টাকা সারা মেয়ে বিবাহ দিবে ট্যাস লাগিয়ে গেছে না এখন বলেন তো আপনারা দোষটা কি কনের পক্ষে না বরপক্ষের কেউ কিছু বলবে না ওদের আমরা নীরব ভূমিকা পালন করি আমরা এই ক্ষেত্রের মধ্যে ফেঁসে যাইতে চাই না কারণ মেয়েও আছে ছেলেও আছে ছেলের বেলায় গেলে ঠিকভাবে আদায় করে নেব মেয়ের বেলায় গেলে আমরা কি করব এই হলো আমাদের দেশের সুবিধাবাদ জিন্দাবাদ বিয়ের নীতি কি বিয়ের নীতি কি বিয়ে বানাইছি তো এই বিয়ে যে বিয়ের মধ্যে গন্ডগোল প্রথম থেকেই শুরু তো ফোলা বাইন তো যায় গন্ডগোল না হই কি ভালো হবে এই জন্য তো গন্ডগোল হচ্ছে ছেলে মেয়ে বউরে তো প্রথমে তো কাঁদিছেন আপনি পাঁচ লাখ টাকার কামিন দিতে পারবেন বলে যে হুজুর পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে বহু চেষ্টা করে গেলাম কিন্তু তারা বুলো না মানে তারা হয়তো বারো লাখ টাকা লাগবে তো আমি কি বিয়ে না ঘুরি তাই যাইবে না জীবন ভর বুড়ো যাইবে তারপরেও বউ আসা না এরকম আমাদের অনেক যুব সমাজের মনের মধ্যে অনেক দুঃখ বিয়ে করতে যাই বউ পছন্দ হয় পরিবার পছন্দ সব ঠিক আছে যেই বলে পনেরো লাখ টাকার কামিন দিতে হবে উনি বলো যে হুজুর আমি বারো হাজার টাকা চাকরি করি আমি পনেরো লাখ টাকার কামিন কোথ থেকে দিব এখন কনের ভক্তের দাবি হলো আচ্ছা ঠিক আছে না দিলে নাই না দিলে নাই তবে যদি বিয়ে ভাঙি যাই অন্তত ভক্তে ভাঙি গেলে জায়গা বেশি হলেও পনেরো লাখ টাকা ওর থেকে উসুল করে নিব ঠিক না চিন্তা ভাবনা সবার এরকম নাইনটি নাইন পারসেন্ট মানুষের চিন্তা ভাবনাই হচ্ছে এরকম যদি বিয়া ভাঙি যাই তাহলে আমরা যেমনেই হোক করে মামলা করি এই পনেরো লক্ষ টাকা উসুল করে নিব জানে যে উনি দিতে পারবে না কনের বাবা জানেন সমাজ জানেন যে সমাজ এই লিস্টি করে ফর্দ করে কনের বাবা সমাজ সবাই জানে এই লোক পনেরো লক্ষ টাকা দশ লক্ষ টাকা জীবন ও স্ত্রীকে একসাথে দেওয়ার ক্ষমতা তার নাই তো কেন দিচ্ছেন বলে যদি বিয়া ভাঙি যাই তখন উসুল করে নিব তো শুরুতেই চিন্তা ভাবনা হচ্ছে ব্যাঙ্কে গেলে তো এটা ঠিক বে করতে গিয়ে এটা তো শুরুতে নিয়তই ছিল ব্যাঙ্কে গেলে নিয়ত তো আল্লাহর উপরে ছিল না বর্ষা তো আল্লাহর উপরে ছিল না আল্লাহ এই বিয়ে তুমি হায়াত মত বিবাহ জোড়া পুরোটাই তোমার পক্ষ থেকে আল্লাহ ওর তৌফিক অনুযায়ী যা দিয়েছে তবে এতটুকু বলবেন না বর্তমান যুগের মধ্যে অনেক আবার এরকমও আছে সত্তর ভাঁচাত্তর হাজার টাকা দিয়ে কামিন দেয় তিন দিন পরে বউ তালাক দিলে আরেক সমস্যা না কারণ পুরুষের মন তো দিনে দিনে চেঞ্জ হয় নারীদের নারীদের মন এতে তো বেশি চেঞ্জ হয় তো যাই হোক যুগের উপযোগী যেই সন্তান যতটুকু ক্ষমতা রাখে সেই পরিমাণের মোহর তার থেকে নেন আমি ওটা বলতে চাচ্ছি না আমার রসুল বললেন ওয়ালিমা খাওয়াও বলেন ওয়ালিমা খাওয়াইলে এরপরে আরও মজার বিষয় হচ্ছে যখন বাহারাইনের যুদ্ধ এই মধ্যপ্রাচ্যের বাহারাইন যখন জয় হল তখন অসংখ্য গণিমতের মাল আমার রসুলের সামনে উপস্থিত করা হলো তখন আমার নবী সমস্ত আনসারি সাহাবিদেরকে ডাকল এ সাহাবাই কেরাম আসব আজকে আমি একটা বিচার করি ন্যায় বিচার ন্যায় দণ্ড দিই তখন বলে কি বলে মক্কার যারা মহাজির এসেছে তোমরা মদিনাবাসী যারা আনসার সাহাবি আছো আমি তোমাদেরকে এক একজনকে ভাগ ভাগ করে দিয়ে দিয়েছি তো তা মহাজিরা সবাই এক একজন তোমাদের ঘরে থাকে তোমাদের জমিনের উপরে ভাগ তাতে তোমাদের ফসলের উপরে ভাগ তো বলে যে আমার নবী বললেন এই 
মহাজিররা আনসাররা শুনো তোমাদের যে সম্পত্তি রয়েছে দুই ভাগ করে দিয়ে দিব তোমরা কি মানবে আনসাররা সবাই হাত তুলল ইয়ারসুল আল্লাহ আমরা সবাই রাজি জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ মহাজিররা হাত তুলে বলল ইয়ার রসুল্লাহ আমরা রাজি না আমরা রাজি না আমার রসুল বললেন কেন তোমরা রাজি না কেন বলে ইয়ার রসুল আল্লাহ আমরা এরকম নিষ্কর্ম হয়ে আর একবারের সম্পদ নিতে পারি না আমরা নিব এক শর্তে তাদের জমি জমা আমরা নিতে চাই না আমরা একটা কাজ করব তাদের সাথে আমরা ফসলের মাঠে কাজ করব খেজুরের বাগানে কাজ করব সেখান থেকে তারা আমাদেরকে যা দিবে আমরা খুশি মানে তাই নিব জোরে বলেন শুভ হ্যাঁ আমার নবী খুশি হলেন তখন আনসারি সাহাবিরা বলল ইয়ার রসুল আল্লাহ এই ক্ষেত্রে আমাদের একটা আরজু আছে আরজুটা কি বলে ইয়ার রসুল আল্লাহ তারা আমাদের সাথে থাকবে আমাদের দুটি ঘর সেখান থেকে একটা তাদেরকে দিয়ে দিব তবে তারা যে বলেছে কাজ করে আমাদের থেকে মজুরি হিসাবে বেতন হিসাবে নিবে এটা আমরা মানতে রাজি না তো আমার নবী বললেন কী হিসাবে রাজি বলে আর রসুল আল্লাহ ক্ষেতের মধ্যে তারা কাজ করুক না করুক যেই পরিমাণেই করুক আমাদেরকে সহযোগিতা করবে আমরা অর্ধেক অর্ধেক আমাদের যে ফসল হবে অর্ধেক তাদের আর অর্ধেক আমাদের জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আমার নবী খুশি হলেন আমি পেরেছি আমি পেরেছি এই স্বর্ণের মানুষগুলোকে তৈরি করতে কিন্তু আজকে আমরা বাক বিচার যাই হোক সব তাল গাছ কি আমার যত কম দিয়া ভারি শ্রমিক সারা মাস কাজ করেছে মাসের শেষে ছয় হাজার টাকা বেতন দিতে কত গরিব বসি কত গরিব বসি বেতন পাই না মাসের শেষে মোহতরম হাদরিম আমার নবী নীতি প্রতিষ্ঠা করলেন বাহরাইনের যুদ্ধ জয় হল আমার নবী বললেন আজকে আমি একটা বেচা বিচার করি তোমরা সবাই চুপ থাকো তখন বললেন ইয়ারসুল্লাহ বলেন আমরা মানতে রাজি আছি তখন বললেন মুহাজিররা সবাই গরিব আনসাররা তোমরা মোটামুটি এখানে যেহেতু আছো তোমাদের অনেক ধন সম্পত্তি রয়েছে তো আমি তোমরা যদি বলো এই সম্পত্তিগুলো এই গণিমতের মালগুলো আমি সবগুলো মুহাজিরদেরকে দিতে পারি বলিনি আর রসুল আনলাম এখন আমরা সেটা নিব না মুহাজিররা বললো আমরা সেটা নিব না আমরা এতদিন তাদের কাছে ছিলাম তাদের সব কিছু আমরা ভোগ করেছি ইয়ারসুল আল্লাহ আমরা তো এইভাবে নিতে চাই না আমাদের ভাইয়ের হক আমরা এভাবে খেতে চাই না আপনি অর্ধের অর্ধেক করে সমান বাগে বাগ করে দেবেন আনসারি সাহাবিরা বলল ইয়ারসুল আল্লাহ না আমাদের এই ধনসম্পদের কোনো দরকার নাই আপনি সবগুলো আমাদের মহাজের বাইদেরকে দেন আমার নবী চোখের পানি ছেড়ে দিয়া বলে আল্লাহ আমি এই মানুষগুলো যেগুলো ছিল বড় বড় জাতির মানুষ জাহিলিয়া যুগের অন্ধকার যুগের মানুষ কিতাবের মধ্যে উলট পালট করত ইহুদি ধর্মের ছিল আল্লাহ তারা আজকে তোমার কোরআনের ছোঁয়া পেয়ে স্বর্ণের মানুষ হয়ে গেছে আমি রসুল দিতে চাচ্ছি তার বড় নিতে চাচ্ছে না বাইয়ের হক তারা এভাবে দিয়ে দিতে চাচ্ছে আর আজকে আমরা চোদ্দোশো বছর পরে এসে সেই সাহাবাই কেরামের জীবনী শুনি পড়ি কিন্তু আমরা সে আমল করি না এটা আমাদের জন্য বড় দুর্ভাগ্যজনক নবীর মিলাদুল নবী নবী কেন এসেছেন মিলাদুল নবী করলাম বিরিয়ানি আর সিরনি খেলাম প্রতি বছর আসলো গেল সেখান থেকে কিছুই শিখলাম না নবীর আদর্শ সাহাবাই কালামের আদর্শ বলেন ওই মিলাদুল নবী সার্থক জোর বলেন নবী কি এই জন্য এসেছিলেন মিলাদুল নবী মানে কি নবী কি জন্য এসেছেন কি দিয়েছেন আমরা কি নিয়েছি নবীর আদর্শ থেকে যিনি মায়ের কোলের বসে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন মোহতরম হাজরিন যেটা বলতে চেয়েছিলাম এমন ব্যক্তিত্ব আমার রসুল দিয়েছেন যখন বনিমজির গুত্রের সম্পত্তি বনিমতের মাল হিসেবে আমার নবীর কাছে আসলো আমার নবী দিয়ে দিতে চাইলেন বললেন না ইয়ার রসুল আল্লাহ আনসারি সাহাবিরা বললেন ইয়ার সবচেয়ে এই জন্য আমার রসুল বলেছেন মদিনারকে নিয়ে কেউ যদি সমালোচনা করে আমি রসুল তাদের উপরে লান উঠবি মদিনায় যদি কোনো ডাল ভালাকে যদি কেউ আঘাত করে এটা আমি রসুলের কলিজার মধ্যে আঘাত লাগে আনসারি সাহাবিদের এই সমস্ত কথা শুনে বলে ইয়ার রসুল্লাহ আমার ভাইদের জন্য আমরা নিজের জীবন দিতে প্রস্তুত আছি আপনি এই সম্পত্তি আমাদেরকে দেওয়ার দরকার নাই গণিমতের মাল সব মহাজিরদেরকে দেন আমার রসুল বললেন তোমরা যদি এইভাবে তোমাদের বংশ পরস্পরাই তোমাদের মুসলমান ভাইদের প্রতি এরকম আন্তরিক হও তাহলে তোমাদের সাথে আমি রসুলের সাথে হাউজে কাউসারের মাঠে দেখা হবে জোরে বলেন তোমরাই সবচেয়ে দামি হয়ে থাকবে পৃথিবীর জমিনের মধ্যে এই আনসারি সাহাবিগুলো এই জন্য আমার রসুল বলেছেন আমি মক্কা থেকে মদিনাকে আরও বেশি ভালোবাসি এমনে বলে নাই মদিনার মানুষগুলো এখনও দেখবেন এখনও দেখবেন 
মক্কার মানুষের চাইতে মদিনার মানুষগুলো শান্ত সৃষ্ট বদ্র নম্র মদিনার পরিবেশ কত ঠান্ডা কারণ ওখানে তো ঠান্ডা হবে না তো কি হবে ওটা ওখানে রয়েছেন রহমতুল্লিল আমিন যাই হোক এই যে সম্পর্ক আমাদেরকে দিয়েছেন আমার রসুল যুদ্ধের ময়দানে এক ভাই আরেক ভাইয়ের জন্য জীবন দিতে জঙ্গি আমার মধ্যে যুদ্ধ চলছে ঠুমুল যুদ্ধ চলতেছে একে একে সত্তর জন সাহাবি হাবেজে কোরআন সহ অসংখ্য সাহাবি শহীদ হয়ে গেল যুদ্ধের ময়দানে গলায় সুরি দিয়েছে তরবারের আগাতে পুরো শরীর জর্জরিত তীর ঢুকেছে পুরো শরীরের মধ্যে ওই অবস্থায় মাটির মধ্যে পড়া অবস্থায় কালামা পড়তেছে ওই সময়ে আরেকজন যুদ্ধ যুদ্ধকারী মুসলমান বাই তাড়াতাড়ি করে পানির কলস নিয়ে এসে সাহাবিদের কাছে নিয়ে গেল বাই চলে যাচ্ছ যাওয়ার সময় আমার হাত থেকে একটু পানি পান করে যাও তখন সাহাবি চোখ খুলে দেখতে পেলেন পাশে আরেকজন বাই যুদ্ধের ময়দানে কাতরাচ্ছে বলে ভাই আমার চাইতে আমার বাই কষ্ট বেশি পাচ্ছে পানিটা তাকে দাও জোরে বলেন সব ভালো এই যে শহীদ হয়ে যাচ্ছে ওনার কাছে গেল ওনার কাছে গিয়ে দেখে বলে ভাই একটু পানি পান করো তখন বলে না না ভাই ওই যে দেখতে পাচ্ছ আমার ভাই শহীদ হয়ে যাচ্ছে তার একটু তাড়াতাড়ি পানি পান করাও একে 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 সবাই সাহাবি বলল আমি সবার কাছে গেলাম কেউ পানি পান করে নাই সবাই বলছে আমার পরবর্তী বাইকে দাও সে হয়তো শহীদ হয়ে যাচ্ছে সে হয়তো নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তাকে একটু পানি পান করাও এভাবে আমি যেতে যেতে সবার কাছে গেলাম এক ফোটা পানি কেউ পান করে নাই সবাই বলছে আমার বাইকে দাও পরিশেষে আমি আবার প্রথম জনের কাছে ফিরে আসলাম দেখলাম একে একে সবাই শহীদ হয়ে গেছে এটাই হচ্ছে আমার রসুলের ব্রাতৃত্বের নমুনা আজকে আমরা বাইরের সম্পত্তি জনগণের সম্পত্তি নিজের মনে করি ঠিক না বেটি জোরে বলেন না এটা হাদিসের মধ্যে এসেছে আমার নবী বলেছে নেতা হবে তোমাদের সমাজের মধ্যে নেতা হবে কেয়ামতের আলামত নেতা হবে সেই নেতাগুলো বাঘের মতো হবে হিংস্র হবে জনগণের সম্পত্তি নিজের মনে করবে মানুষ থাকবে রিয়া জেনা গিবত হিংসা এগুলো সমাজের মধ্যে রন্দ্র রন্দ্রে ছড়িয়ে পড়বে দেখতে পাচ্ছেন আসে না যেখানেই যাবেন দান করে দেখানোর জন্য জেনাবে বিষয় তো আছেই উঠতে বসতে পর্দা মহিলাদের নাই বললেই চলে বর্তমান এই হলো আমাদের সমাজের অবস্থা এটা এটা মিথ্যা হবে না এটা কেয়ামতের নমুনা আমার রসুল বলেছেন কেয়ামতের আগে আমি আশঙ্কা করছি আমার উম্মত সেই ফ্যাত নাই পড়বে তখন সাহাবা ইকরাম কেঁদে কেঁদে জিজ্ঞাস করলো ইয়ার রসুল আল্লাহ তখন কি হবে তখন আমরা কি করব বলে যে সেই সময়ের সেই দুনিয়ালুবি কুকুরগুলো হবে আমার রসুল ডাইরেক্ট কাল উচ্চারণ করলেন দুনিয়ালুবি কুকুরগুলো তোমাদের সাথে উঠা বসা করবে তোমরা তাদের সাথে খাবে বসবে আর তোমরা যদি নাও বসো তাদের সাথে এই দুনিয়ালুবি কুকুরদের সাথে নাও বসো তারা তোমাদেরকে খাবে তো বলে যে ইয়ারসুল তো আমাদের বাসার উপায় সাহাবাই কেরাম বললেন আমাদের বাসার উপায় ইয়ার রসুল আল্লাহ তখন বললেন তোমরা না খাওয়াটা তাদের সাথে না বসে ইচ্ছাই না গিয়ে যেহেতু তোমরা যেতে চাইবে না যদি না যাও তোমাদেরকে যদি তারা গিয়ে খায় তোমাদের সাথে এসে বসে খায় সেটা তোমাদের জন্য মোটামুটি উত্তম হবে তোমরা নিজেরা গিয়ে কোনো দিনও খাবে না তোমাদেরকে খাইলে হয়তো আল্লাহর কাছে জবাব দিতে পারবা অতএব আমরা এখন সেই জমানায় আছে মুসলমান বাইয়ের অধিকার রাষ্ট্রের অধিকার পানির অধিকার তিস্তা চুক্তি এগুলো বলতে গেলে অনেক লম্বা ইতিহাস আমার রসুল বলেছেন তিন জিনিসের মধ্যে কেউ কোনো দিন কী করতে পারে না হস্তক্ষেপ করতে পারে না তন্মধ্যে একটা হচ্ছে নাগরিকত্ব যেই দেশের মধ্যে মাসকাথুর রাস যাকে বলা হয়েছে যেই দেশে আপনার জন্ম হয়েছে এই জন্মগত অধিকার কেউ আপনাকে খণ্ডন করতে পারবে না পানির অধিকার আপনার দেশ অন্য দেশের সাথে প্রবাহমান আছে এখন তো আমরা দেখি যখন আমাদের পানির দরকার হয় না সব পানি আমাদের দেশের মধ্যে দিয়ে দেয় সব আমাদের ফসল কৃষকের সারা বছরের কষ্ট সব শেষ আর যখন আমাদের পানির দরকার হয় এক ফোটা পানিও আমরা এই হলো আমাদের নীতি অথচ আমার রসুল কি বলেছেন এক সাহাবির পরে ইহুদির একটা জমিন ছিল আমার নবীর সাহাবি আর একজনের জমিন ইহুদি এর পরে জমিন ইহুদির এখন আমার নবী বললেন ইহুদি বিচার দিল আমার নবীর কাছে হে মহাস মুসলমানের নবী আপনি আপনার সাহাবিরা আমার জমিনে পানি যেতে দেয় না আমার নবী সাহাবিকে ডাকলেন সাহাবি বললেন ইয়ার রসুল আল্লাহ তার জমিন আমার জমিন তবে আমার জমি তার জমিনের আগে আমার জমিনের মধ্যে আমি সার দিই বিভিন্ন ধরনের উপাদান দিই এখন আমার পানিগুলো যদি ছেড়ে দিই তাহলে আমার জমিনের সব উর্বরতা কোথায় চলে যায় ওই জমিনে চলে যায় তখন আমার নবী বললেন ইহুদিকে তুমি চিন্তা করো না উর্বরতা দেওয়ার মালিককে আর জরবেন কে আল্লাহ তুমি একটা কাজ করবা তোমার জমিন বীজানোর আগে 
তোমার এই ইহুদি বাইয়ের জমিনটা বিজায়া দিবা এরপরে তোমার জমিনে পানি দিবা আমার রসুলের নীতি আজকে আমাদের ভিতরে বলেও নাই ইহুদি এই বিচার দেখে এই সামান্য আমার নবীর এই ইনসাফের বিচার দেখে ইহুদি বললেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ এমন সত্য নবী আর এর আগে আমি কোনো এই ধরনের মানুষ পৃথিবীতে দেখি নাই জোরে বলেন শুভ হান ইহুদি বললেন আমি আপনার কাছে ইমান আনতে চাই এটাই হচ্ছে আমার নবীর আদর্শ আজকে আমরা বাইরেরটা কেড়ে নিতে পারলে খুশি বাইয়ের ইন্ডাস্ট্রির কেড়ে নিয়ে নিজে ইন্ডাস্ট্রির মালিক হইতে পারলে বিল্ডিং কেড়ে নিয়ে মালিক হইতে পারলে জমিন কেড়ে নিয়ে মালিক হইতে পারলে আমরা খুশি মাহরুম করি আর আমার নবীর সাহাবিরা নিজেরা দিয়ে খুশি ছিল আল্লাহ পাক আমাদেরকে বুঝার তো ফিক দান করুন আমার নবী যে উদ্দেশ্য নিয়ে আল্লাহ পাক আমার নবীকে পাঠিয়েছেন রহমতুল্লিল আলমিন হিসাবে আমাদেরকে সেই নবীর আদর্শ আমাদের বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার তো ফিক দান করুন ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাক আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু